这是这可以可以在这边可以播的吗？可以啊，我觉得你说的很好，这是秘籍。我觉得你说的很好，因为很。<笑>常来的地方也不熟哈、啊，我常来可是很少喝酒。你很少喝酒吗？我不喝酒的、啊。你也不喝酒，你也不喝听他们。乖啊。嗯，喝酒不代表坏啊。是啊，是啊，是蛮乖的、啊。<笑>今天那个，你觉得你带过来的一些 model 的表现怎么样？嗯，是你，这是那个 normal Malaysian casting and standard 吗？其实 Malaysia 的 casting 是很少的。只是最近很多新的牌子都会开始做 casting。以前的 casting 是这样子，就是啊、呃，他们 engage 我们 agent send model 去 casting， 现在是 spread 整个啊、呃、social media， 所以来的人就更多更多，然后是不是很杂？什么人都有对、啊？对啊，就是这样的情况。然后钱是不是更少？啊，差不多。嗯、哦，对，这是我最近才知道。嗯，你是真的的吧？就是要不想要给你们抽啊。Exactly. 然后 after that 就你就很多人嘛，你就变成你要很 outstanding 哦。所以你 outstanding 的话，你的头发就特别的奇怪样子哦。你说要有奇怪的头发色才会做 casting？ 不是，就是你的 look 是已经不像我们以前这样哦，又要美又要这样子，就你是 fashion 他要觉得你怪。Yeah. Okay. 但我觉得他 fashion five 的那个定义跟我想象中的定义有有一点落差,差，有点落差,差，可能有几年吧。嗯、我觉得那个 Malaysia 因为很大，这边很多人才，然后很多。嗯呃，条件很好的男生女生，我今天早上有时候因为 Malaysia passport 很方便，嗯、我们去 Europe， 有时候有 d i r e booking， 我 last minute 我可以派新加坡毛豆去，我也可以派 Malaysia 毛豆去，因为我们需要 visa、嗯。但那个问题在于，我觉得很多来 present 他们自己的 Malaysia 毛豆，就 especially 今天这一批、嗯，他们对于国际的要求在的那个点在哪，很模糊，我也不觉得他有做功课，他们不懂。为什么本身就有身材跟那个有这个身高，你为什么不好好打扮一下？嗯，而且你们要接触的是时尚的 client， 但你给我的感觉可，可是他们可能觉得 casting 就是穿，他们穿的也是最不 OK。穿的 casting 的 casting 也是错的、啊，对，而且他们是穿暴露自己缺点的那种 casting， 哎、欸，他们没有去研究自己的身形适合。穿皮带的衣服吗？我们先讲，今天有一个，也可以分类很多。你说今天有一个女生没有剃吗？我跟你讲过了，呃，不说名字，那就不说名字，不说名字，或、嗯、是有一个女生她，我觉得不止她，我觉得不止她，对，很多女生都是，他们没有料到你要求他们突然撩高头头发，但她是穿无袖的，没有，我觉我觉得你如果是以做模特为目标的话，你时时刻刻都会注意这一套，因为 any time 你可能经纪人说，哎、欸，我现在有一个很紧急的，万一是大牌呢，选那还是迪奥的呢？嗯嗯那他那他就来不及去做准备啊！这就是你知道你自己那个 body 是你的 asset， 你就好好去调整跟那个保护跟保养。但我没有觉得他们尊重自己 body 是 asset 这一点，他们就是盲目的觉得我有身高，嗯、我会做 cat walk，、嗯、那我就应该当 model。但他们其实对 model 到底 sell 的是什么，可能有点模糊。嗯，那我觉得他们现在学的是技巧嘛，但你看他的那个那个基础可能没有打得很好。我觉得蛮可惜的。打个比如，我知道马来西亚很多条件很好的，可是当我的 job 一 post 上去 Instagram， 很多人有兴趣，可是他条件，可是他空看就是没有空看，然后就没有人去 groom 他们，你知道吗？马来西亚还是很多，大部分是 freelancer， 是没有人去，因为他们习惯了。我们 freelancer 这个问题也很少人去签他们。不是我们这个 free 安社那个问题，我们之前有很深深的讨论过，这是一个鸡跟蛋的问题，嗯、就是对、嗯，因为他就是一个 feature cycle， 他们自己觉得，反正 agency 给不了，或者 agency 给的东西他自己也可以拿，嗯、然后他为什么要签公司？对，那如果他自己又在做这个东西， agency 也怕我给你工作，到时你 free 拉起拿了我的 client，、嗯、那我就不给你了、嗯，他就是一个恶性循环，然后 client 也觉得那个。我自己去找飞亚车，价钱好谈嘛，干嘛去打一件事？但其实那个这个以前这是新加坡以前的问题，我们都解决了。他只要花很长的时间去解决，总要有,有总要有一个 
个游戏站出来，把最强的牌子、全部的人全部集中在一起，这是这是这可以可以在这边可以播的吗？可以啊，我觉得你说的很好，这是秘籍。我觉得你说的很好。因为什么？<笑>其实其实是有人提议我，他就说。还要把这个 agency 的这个职位全部删除掉，直接 client direct models。我就想问，什么意思？就是 client 就是说他觉得，他觉得市场可以做一个平台，让 client 直接 book models。不是，就已经很多地方有啦，很已经有那种什么 app，、嗯、在、哦、已经几三四年前就有一个，嗯，然后然后我就很苦口婆心跟他说那个 agency 的位置是什么什么。这几年前有有一个以前是 model 的人，嗯、他开了一个 app、嗯。然后他觉得，与其给 agent 抽这个钱，不如 model 长点知识，自己去 manage 自己，嗯、然后 client 可以直接来接触、嗯，然后他就推了这个 app， 后来有三四个人也来，就是做同样的那个平台，嗯、但没有做得很起来啊。agent 我们就是除了 manage 他的 career， 我们去帮他判断什么东西能接，不能接，嗯、接多少钱、嗯，怎么去接文件，收钱、嗯、等等等的这些问题，我们也要做那个保护者的工作，嗯、你把中间的东西抽掉。他很多的必须要自己去背，后来就会发生事情啦、嗯。就比如说那种什么伟博尔的一些什么昂哥去自己设一个 account， 我请一些什么小妹妹去拍一些什么东西给钱，是给钱啊，但他不是一个安全的工作，嗯、他也不是 model 的 job。对，我希望可以把那个美丽的 model 带过去新加坡，因为我们之前在我们公司做的美丽的 model 真的做的不错。嗯，除了大家刚开始要有很长时间去调整之外，对，国外的也愿意吃苦吧。美丽轩毛的是很愿意吃苦，嗯，跟新加坡毛的相比，可是新一代我就是不知道你们的接触过。我们这边属于新一代是 UT 啊，就新一代的模特都家里都不不缺不缺米哈。你听过的，我公司没有一个毛不缺钱的，最穷只有老板而已，全部都不缺钱，就是他们都会挑工作，但他们愿意去做工作，你总得给他们别的，比如说。你想要什么？你如果你不想要的是钱，你想要去纽约，你想要去做米亚凡士米，你想要什么不去？你想要在 m i l b o u r n 那我们怎么帮你铺这条路？我觉得你要跟他们谈的是这个。那如果他们想做这个，大家不愿意吃苦，那就不要当毛头、嗯，那就不要当毛头、嗯，那就不要去花这个时间去栽培那个。这我觉得这是我们今年在挑毛头的时候那个那个那个准则。明白。其实是可以的，但是。你态度要再硬，对他们硬一点，我吗？主要我觉得，我觉得你很宠他们呢。包括今天本来他们应该准备布，结果是由你还要在那边跟我们干嘛干嘛。对，有时候我觉得伤心这一块，就是有时候感觉就是有什么伤心啊？不就是、啊、你不用伤心，你不用伤心，你你最多只是好好跟他们说，你说你你们在这种态度的话，我其实很难再帮你们怎么样。嗯、他怕，他就是。就要这样让我每次就看到他都他在狗狗血剧场，不要不要我我我也不剧情，我也不狠的，我也是给毛的逼哭的，有时候那个。没有，我就看到他这样的情况，我就问我自己，我要不要做这样的角色？你不要做的话，你加你你,你以后叫加红当众了。对，你你以后以后每一年你都要在经历过这些大风。没有没有，现在已经开始走出来了。对，我不相信。好，就这样，我们去吃饭了，谢谢。